Hello students, welcome to one plus one channel. Next number video la 10th standard chapter 6 exercise 6.1 la 7th sum paaka porom. In the problem la pathinga if sin theta plus cos theta equal to root 3 then prove that tan theta plus cot theta equal to 1. That is the sin theta plus cos theta concept of which we will prove it. So, now sin theta plus cos theta equal to root 3. So, this is the proof of the proof. First, we will square on both sides. This is the proof of the proof. So, first, we will square on both sides. We will square on both sides. Then, we will say sin theta plus cos theta the whole square is equal to root 3 the whole square. Now, what do we do here? A plus B formula is applied to the whole square formula. A square plus 2AB plus B square. So, A square plus B square. A square plus B square is equal to plus 2AB. 2AB is 2 sin theta cos theta. A square plus 2AB plus B square plus 2 into AB. This is equal to plus 2AB. Then, we will square on both sides. This is equal to plus 2AB plus B square. Now, this is equal to plus 2AB plus B square. This is equal to plus 2AB plus B square. This is equal to plus 2AB plus B square. Now, the value of this value is 1. Sin square theta plus cos square theta is 1. So next 1 plus 2 sin theta cos theta and kedekyo equal to 3. Adhati in the 1 and the pukum pona subraction la pukum. Appa 2 sin theta cos theta is equal to 3 minus 1. Appa 2 sin theta cos theta is equal to 2 kedekyo. 3 minus 1 vandhu 2. Adhati in the 2 vandhu in the pukum multiplication la irukkile. So and the pukum pona division aido. Appa sin theta cos theta equal to 2 by 2 is nothing but sin theta cos theta is equal to 1 அப்படின் கடைக்கிது சு இந்த concept நம் அப்படே வச்சு போய்ந்து ஒரு concept வந்து நம்மல்கு கடைச்சிருக்கு சரிங்களா இப்போ இதில் இருந்து எனக்கு இது கடைச்சிருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ண போரும் இதுதான் நம்ம பிருப் பண்ண போரும் சு அதுடு left hand side நான் எடுக்கப் போரும் left hand side எடுத்து tan theta plus cot theta நான் என்ன பிருப் பண்ணு அதை மறி cot theta வே cos theta by sin theta நீ எடுதலாம் சரிங்களா அடுத்து என்ன பண்ணலான் பாருங்க அடுத்து வந்து அப்படை cross multiply denominator same ஐயா cross multiply sin இதோட multiply ஆனா sin square theta வரும் plus இதை cross multiply பண்ணா cos into cos cos square theta வரும் by denominator அப்படை multiply பண்ணி எடுதுனும் cos theta sin theta புரிதங்களா இப்போது இதுடு value, sin square theta plus cos square theta வந்து 1 வந்துரும் 1 by, இது அப்படி நம்ம மாத்தி எழுதிக்கலாம் sin theta cos theta என்ன cos theta sin theta வும் sin theta cos theta வும் என்ன மாத்தி எழுதிக்கிறேன் நம்மதா இதுடு value 1 நின் கண்டு புடிச்சிருக்கும் அப்பா இதுக்கு பதல 1 போட்டுக்கலாம் so 1 by 1 is nothing but 1 so இதுதான் வந்து என்னதுனா R புரிதங்களா, ரும்ப simple concept தான். இது ஒன்று முடன் யாப்பு வைச்குக்கும் இந்த சம்ல வந்து ரெண்டு பக்கமோ square on both side பண்ணிடு எல்லா formulaசம் அப்படே step by step apply பண்ணிடு வந்தா நம்மல்கு கண்டிப்பா answer வந்தும். சரிங்களா? இதில் இன்னோரு சம் இருக்கு அதும் பார்த்தில்லாம். இதில வந்து if root 3 sin theta minus cos theta equal to 0 குடுத்திருக்காங்க then show that இது வந்து prove பண்ணனும். tan 3 theta equal to the prove பண்ணனும் first இதில் இருந்து என்ன கண்டு பிக்கலான் பார்க்கலாம். root 3 sin theta minus cos theta equal to 0 அப்படின் குடுத்திருக்காங்க. first இதில் இந்த என்ன கண்டு பிக்க முடியும் பார்க்கலாம். so first நான் minus cos theta அந்த பகும் போனா, plus cos theta plus cos theta வரும் அது இங்க 0 வதனா இருக்கா, அப்பு 0 plus cos theta வரும் அடுத்து என்ன பண்ணிலானா இப்பன வந்து இந்த sin இந்த root 3 அந்த பகும் போனா, divideல வருமா, அந்த பகும் கொண்டு பயில்லாம் sin theta equal to 1 by root 3 வரும் equal to cos theta அது cos theta by root 3 வரும் அது வந்து நான் 1 by root 3 நேடுதிக்கிறேன் அடுத்து வந்து இந்த cos theta வை இந்தப் கொண்டு வந்துரா, இந்தப் கொண்டு வந்துடா, sin theta by cos theta equal to 1 by root 3, என்னா வந்து divisionல வரும், அது வந்து இந்தப் பக்க வந்தா, divisionல வரும் உள்ளையா, அது நால, okay? So, நம்மல் கொண்டு இந்த ஒரு concept கடத்திருக்கு, sin theta by cos theta equal to 1 by root 3, இந்த sin theta by cos theta என்னதுனா, tan theta, tan theta வரும் 1 by root 3, இப்ப 
டேபிள் வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த டேன் வந்து எப்போ நம்மளுக்கு ஒன் பை ரூட் த்ரீ வரும் ஸோ டேனோட வேல்யூஸ் வந்து ஜீரோ தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி நைன்டி ஜீரோ ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஒன் ரூட் த்ரீ இன்ஃபினிட்டின்னு வரும் அதாவது டேன் வந்து தேர்ட்டி டிகிரியில் வந்து ஒன் பை ரூட் த்ரீனாகும் அப்போ தீட்டாவோட வேல்யூ வந்து இங்கே தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் புரியுதுங்களா கான்செப்ட் உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சம்மில் இப்போ அடுத்து இப்போ இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இது இந்த வேல்யூ நம்மளுக்கு தீட்டாவோட வேல்யூ வந்து தேர்ட்டி டிகிரின்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம இதை எடுத்து ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இது என்னென்னு பாருங்கள் டேன் த்ரீ தீட்டாவோட வேல்யூ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்திருக்கேன் சரிங்களா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்திருக்கேன் டேன் த்ரீ தீட்டாவோட வேல்யூ என்னதுன்னா டேன் த்ரீ இன்ட்டூ இந்த தீட்டாவுக்கு பதிலாக தேர்ட்டி டிகிரி போடலாமா புரியுதுங்களா அப்போ என்ன வரும் டேன் நைன்டி டிகிரின்னு வரும் டேன் நை இது வந்து டேனோடது சரிங்களா டேன் நைன்டி டிகிரி வந்து இன்ஃபினிட்டி டேபிள் வேல்யூ தெரியும் இல்லையா இன்ஃபினிட்டி ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் வந்து எனக்கு இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு டேன் த்ரீ தீட்டா அதாவது நாட் டிஃபைன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ நம்ம இதையே வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்து இது இந்த சம்மில் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்தோன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு வரல அப்போ என்ன கான்செப்ட்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை தனியாக எடுத்து ப்ரூவ் பண்ணணும் ரைட் ஹேண்ட் சைடை தனியாக எடுத்து ப்ரூவ் பண்ணணும்னு அர்த்தம் இப்போ நான் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கிறேன் த்ரீ டேன் தீட்டா மைனஸ் டேன் கியூப் தீட்டா பை ஒன் மைனஸ் த்ரீ டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா இப்போ நான் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து எடுத்திருக்கேன் இப்போ அதுக்கும் இதே மாதிரி நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்மளுக்கு என்ன வரணும்னா இன்ஃபினிட்டின்னு வரணும் வந்தால் தான் இது வந்து லெஃப்டும் ரைட்டும் ஈக்குவல்னு அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஈக்குவல் டு த்ரீ டேன் இந்த தீட்டாக்கு பதிலாக எல்லா இடத்துலையும் தேர்ட்டி டிகிரி போகணும் தேர்ட்டி டிகிரி மைனஸ் டேன் கியூப் தேர்ட்டி டிகிரி பை ஒன் மைனஸ் த்ரீ டேன் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி டிகிரி புரியுதுங்களா ஏன்னா நம்ம தீட்டா தான் தேர்ட்டி டிகிரின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் அதனால் இப்போது த்ரீ இன்ட்டூ எல்லா வேல்யூவும் பாருங்கள் டேன் தேர்ட்டி வந்து ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஸோ இங்கே என்ன பண்ணணும்னா ஒன் பை ரூட் த்ரீ மைனஸ் அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டேன் கியூப்னு இருக்குது அப்போ என்ன வரும்னா ஒன் பை ரூட் த்ரீ த ஹோல் கியூப்னு வரும் புரியுதுங்களா பை ஒன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டூ அதே மாதிரி டேன் தேர்ட்டி வந்து ஒன் பை ரூட் த்ரீ இங்கே ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும் புரியுதுங்களா அடுத்து இங்கே என்ன வரும்னு பாருங்கள் இங்கே வந்து இதை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீன்னு எழுதலாம் ஓகேங்களா நான் எழுதி காட்டுறேன் இதை வேணால் நம்ம தனித்தனியாக ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோம் டிவைடில் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீ த ஹோல் கியூப்னால் ஒன் பை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை ரூட் த்ரீன்னு வரும் இதை தனியாக எழுதிக்கிறேன் நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் தனியாக எழுதிக்கிறேன் அப்போ தான் புரியும் ஒன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை ரூட் த்ரீ வந்து ஒன் பை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை ரூட் த்ரீன்னு வரும் அதாவது ஒன் பை ரூட் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து ஒன் பை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை ரூட் த்ரீன்னு வரும் புரியுதுங்களா இந்த கான்செப்ட் புரியுதா இந்த நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரும் நான் தனித்தனியாக எழுதியிருக்கேன் சரிங்களா இப்போ அடுத்து என்னென்னு பாருங்கள் இந்த த்ரீ இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நம்ம என்ன எழுதலான்னா ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீன்னு எழுதலாம் அப்படி எழுதுறதுனால என்ன யூஸ்னால் ஒரு ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீ கேன்சல் ஆகிடும் அதனால் நம்ம அப்படி எழுதுகிறோம் சரிங்களா மைனஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை ரூட் த்ரீ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ ஆகிடும் சரிங்களா ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ த்ரீ அடுத்து அந்த த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ வந்து அது அப்படியே த்ரீ ரூட் த்ரீன்னு இருக்கும் கான்செப்ட் புரியுதுங்களா டிவைடட் பை அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு இங்கே டினாமினேட்டரில் ஒன் பை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஒன் ஒன் சார் ஒன் ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ வந்து த்ரீ அப்போ இது வந்து கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் வந்து இங்கே ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ நியூ நியூமரேட்டரை சிம்பிளிஃபையே பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா எனி நம்பர் பை ஜீரோ வந்து இன்ஃபினிட்டியில் அவ்வளோதான் வந்துருச்சு இருந்தாலும் நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் இதை ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீ கேன்சல் ஆகிடும் மீதி இருக்கிறது ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ரூட் த்ரீ சரிங்களா பாருங்க மீதி இருக்கிறது நான் எழுதுகிறேன் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் சரிங்களா புரியுதுங்களா மீதி இருக்கிறத நான் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருக்கிறது அப்படியே எழுதியிருக்கேன் ரூட் த்ரீ
அப்ப இங்க என்ன வரும்னா ரூட் த்ரீ இன்டு ரூட் த்ரீ த்ரீ அப்ப அந்த த்ரீ இன்டு த்ரீ வந்து நைன் நைன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை ஜீரோ இப்ப நைன் மைனஸ் ஒன் வந்து எயிட் பை த்ரீ ரூட் த்ரீன்னு வரும் டிவைடட் பை ஜீரோ அவ்வளோதான் எனி நம்பர் டிவைடட் பை ஜீரோ இஸ் நத்திங் பட் அன்டிஃபைன் இன்ஃபினிட்டி ஸோ எல்ஹெச்எஸும் ஆர்ஹெச்எஸும் ஈக்குவல்னு வந்ததுனால நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் உங்களுக்கு இதோடு இதோட கூட நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் இதுக்கப்புறம் சிம்பிளிஃபை பண்ண தெரியலன்னா இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் ஏதோ எனி நம்பர் பை ஜீரோ வந்து இன்ஃபினிட்டி தான் அதனால் நீங்கள் அதோட கூட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் கொஞ்சம் நம்ம வந்து கான்செப்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி போடணும் அவ்வளோதான் இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் நீங்கள் வந்து மறக்கக்கூடாது ஃபார்முலாஸ்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுட்டு அடுத்தடுத்து நம்ம ஃபார்முலாஸ் அப்ளை பண்ணி போடணும் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி ட்ரிக்னாமெட்ரிக் டேபிள் அந்த ரேஷியோஸ் ரெசிப்ரோக்கல் அந்த ஸ்கொயர் ஐடென்டிட்டிஸ் அதெல்லாம் மறக்கக்கூடாது ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்